single proprietor po. Dapat po nakapangalan sa inyo. Tapos po, huwag po kayo, uh, kunyari, uh, may bibiling po kayo na related sa business, ang hindi nyo pong resibo, yung manual receipt. Huwag po yung tape receipt kasi nabubura. Or ano po, dapat may pangalan din ninyo. Para maklin nyo po, oh, para maklin nyo na extend siya. Or if, for, uh, para sa VAT, kung VAT, magpapabat register tayo. Ano po ulit yung content ng cash receipt? Cash receipts ma'am, lahat po ng income or lahat ng cash na pumapasok, ililis na po natin yun. Nalagay po natin per day, date, amount, mas kung kanino galing. Or ito, ano po particular po siya. Yun. Cash disbursement, date ngayon, ay uh, date kung kailan na yung expense, pangalan ng supplier, tapos yung amount, mas kung ano expense siya. Tapos yung pangatlo po, general ledger na po, pang accounting na po kasi yan eh, parang summary. Pero usually po, ang lagi nyo lang pong sulatan cash receipts, cash disbursement. Yung pangatlo po yung general ledger, summary na po siya. Ito total nyo na po lahat ng mga ex, uh, expense nyo, kung ano pong pang kuryente siya, water, telephone bills, uh, ang mga sa single proprietor. Taxes, yung sa business permit, ganyan. Business po, na, uh, expenses po na related sa business. Ililista nyo po isa-isa sa cash disbursement. Summary po sa general ledger. Yun po yung pangatlong libro. Journal po, yung pang-apat, usually hindi naman po siya ginagamit. Doon po natin nililista yung mga non-cash related na transaction. Halimbawa, yung mga... Kunyari po, yung may-ari ng salon, hindi po kayo umuupa, inyo po yung built-in. Yung depreciation po doon, pwede nyo po nung isulat. Hindi po siya laging ginagamit. Yung, ang, para po sa inyo, ang laging po susulatan, cash receipts, cash disbursement. Every day po sinusulatan niya na, kasi kami po nagmamapping. On the spot po yun, surprise visit po. Tinitingnan namin po update ng yung libro nyo. Matabi po nagbabayad ng penalty kasi hindi sinusulat. Yes, sir. Pero dapat related sa pagpapatayo ng business. Pwede po siya. Kailangan po resibo, sir, kasi ano, para po maklaim na expense nyo, pang-deduct nyo po yun sa income nyo para less po yung income tax due pag-compute. Pero po yung bat na po? Pag nanbat po? Nanbat po. Basta po register yung resibo. Tapos nakapangalan sa inyo. Tapos sir, kung tape receipt, pahingi kayo ng manual receipt. Yung sinusulatan na, hindi yung galing sa machine. Kasi pag tape receipt po, walang pangalan eh. Mga uh, paano po kung mag-delivery po, tapos mag-apakaya kami sa service namin. Oo. Paano po yung hindi na kasasama sa expenses ng mga namin? Delivery receipt po ang yes, mag-deliver kami. Gusto nyo pong i-claim siya na expense, kailangan po may resibo. Kasi po nag-audit po rin kami eh. Pero anyway, meron po tayong uh, ibang ano dyan. Kung wala pong resibo, mamaya i-discuss ko po ah. Kung may expenses tayo na walang resibo, para makompute yung income tax. Tapos ma'am, uh, ano po po na sa'yo? Meron po kami company na nililiran, tapos uh, kailangan mga nila ng deposit in advance payment. Kailangan ba namin Pwede rin po yun, pero nasa... Uh, oo, oh, oh, pwede rin po, pero basta i-resibuhan nyo yung buong amount. Okay. Pero ma'am, kung registered kayo, kailangan nyo po i-OR yun. Kasi oh, yes. sabi po siya sa VAT. Okay. Pwede po yun dyan yung amount. Or kung VAT siya, iiwala nyo po yung VAT niya sa net of VAT. So, pang-out. So, yun po yung... Yung po kasi talaga yung ano, hanggang meron pa, hindi <laughs> namin, hindi namin, hindi namin, hindi namin, hindi namin, hindi po talaga ng yearly yung receipt. Pag lamaki na po yung business niya, mag-apply po kayo ng receipt, huwag niyo pong hayaan na mag-excel kayo na mag-excel, through Excel file kayo mo, 
magre-record tapos hindi pa rin po dyan, mas hassle po siya. I-apply niyo muna yung Muslim po sa accounts. Paano po i-apply yung Muslim? Ano po, meron po format, may requirements po. Napapail na po na, alimbawa, one month pa kayo, nag-operate, magpapail na tayo ng returns. Diba? So, sa single proprietor po, ang usually na mga tax type na kailangan is unang-una registration fee, lahat naman po. Income tax return, tsaka percentage tax. Usually po, lahat ganun. Kasi yung part po, as single proprietor, bihira lang. Kasi ang subject po sa, ang mandatory na subject sa VAT, kapag ang sales nyo is 3 million na and above. Yes. So, halos lahat po tayo percentage tax muna. So, sa percentage tax okay ah teka ngayon po may train load na tayo pwede po tayong hindi mag-file ng percentage tax kung kung qualified kayo dun sa 8% kasi dati po monthly nagpa-file tayo ng percentage tax 3% po yun ng ah uh, gross receipts natin pero ngayon kung qualified kayo sa 8% pwede na kayong file ng percentage tax. Income tax na lang po. Ano yung 8% ano pa na napapala? Uh, gato po. In, uh, sa individual, income tax return tsaka percentage tax. Yeah. Diba? Ang income tax return po, quarterly siya. Noon, iano ko lang po yung difference. Ang hirap pala ba lang dito? 17,000. Ang dati po, ang income tax return, quarterly. Yeah. So, nagpapile tayo. Graduated rates yan, may table po ng ano. 17,000. 1701 po yung return. Dati. O, oh, 17. Dati po, ang, mga pwede pa yung, as well, pwede pa yung. Wala pa po. Wala pa sa akin. Wala yung bago. Iba yung sa amin kasi, last, last. Ah, last pa. Hindi pa kami kasama dyan sa attended last one. Ito niyo po dito po, anong tax type nyo? Income tax, percentage tax. Si sir, may expanded. Kung may, umuho pa kayo sir, yan. Kung umuo pa kayo, may expanded loaning tax kayo. Uh, given na yung registration fee, kasi annual po siya, is January 31 po yung deadline, magbabayad po tayo ng annual registration fee ng 500 pesos. Pag po ano pong tax type yung nandito, itinan niyo po dito yung reminders. Meron po dyang uh, forms, kung anong forms po yung gagamitin niyo. Income tax, makikita niyo po dyan, income tax, single proprietor kayo, nandito po yung name ng form, 1701Q, quarterly, yes. at saka 1701 annual. Ito po yung deadline is of April 15, 1701. Ang, ang deadline po, nandito rin po sa gilid. Quarterly, May 15, August 15, November 15. Ang fourth quarter po, wala na. Three quarters lang sa income tax. Kasi, annual na po ang ipapel natin. Deadline niya, April 15. Halimbawa, January, tapos na yung 2017, pwede na rin po kayo mag ng annual income tax. Basta ang deadline niya, April 15. Basta end na ng year, pwede na kayo mag ng income tax return. Pero wag niyo po kakalimutan yung quarterly income tax. May deadline po yan. Kahit po walang operation, kailangan po natin mag-file ng returns. Kahit hindi pa po wala pang pumapasok na pera ha, kahit wala pang income, no operation, basta registered kayo, kailangan nyo na pong mag-file ng returns. Ang tax rate po sa income tax, may graduated rates po siya. May tax table tayo, makikita po natin sa website, wala akong mabili sa ito yung ano. Tax table, may tax table po siya. Pero, meron po tayong tinatawag ngayon na 8% na lang. Ano po ba yun? Yan yung bago. Training po. Pero, dapat qualified kayo. Ano po yun? Ay, parang po kasi sa qualified. Ito po, una. Magdugo ito. Tapos po lang nagnonose. Yes, yes. Una po, hindi kayo mandatory sa PAN. 3 million below, pwede mag-apply. Oo. Tapos, nagsignify kayo ng intention nyo na mag-8% kayo. By filing, kung sa return po ng 1701Q, 
1701U, first quarter ng income tax, meron po itong IA, ano niya, yes. gusto niya mag-avail ng 8%. Ayan, yun yung wala kang babayaran. Hindi so, po, po, may babayaran po itong 8% ka lang po. 8% po ng ano, ng, ng, ng net na. Ah, net. Ah, net. Ah. Hindi na niya i-compute ng ano ba. Ang hirap kasi walang plak. <laughs> <laughs> I, ano, 8% na po, kunyari, nibawa lang po ah, first quarter, nagsignificate ko na intention niya na mag-abit kayo ng 8%. Self-employed lang po ah, hindi kayo, hindi kayo partners ng general professional partnership, basta self-employed individuals po. Meron kayong income na 1 million sales quarter, for the first quarter, 1 million sales. Imagine mo na lang po, pasensya na wala tayong ano. Meron po tayong exemption na 250,000. Wala na po tayo kasi tinatawag na personal exemption yung pag-married, single, oh, individual. Ay po, wala. Uh Oo, -oh, 250,000 na po. Exempt na po siya. So sa 1 million, ilas niyo po muna yung cost niyo, yung expenses niyo. Ilas niyo muna. Kasi duro ang expenses niyo, mga 500,000. So may net income kayong 500,000 for the first quarter. Ilas niyo muna doon yung 250 na exempt tax exempt. So, may natin lang 250. Basta po ang neto lang, 250. Doon niyo po numultiply yung 8%. Pag qualified po kayo doon, hindi niyo na kailangan mag-file ng percentage tax. Kasi as self-employed po, meron tayong income tax, may business tax. Ang business tax po ay either percentage tax or bad. Yun po yung kaibahan ng self-employed sa mga employer. Empleyado, automatic, kinapaltasan lang. Ah. Kami, ito tayo. Yeah. Tapos wala kami percentage tax. Pero pag may business ka, may, may percentage tax kayo. 3% po siya. So yeah. pag qualified yes, kayo sa 8%, huwag hindi lang nyo kailangan pang mag-file ng percentage tax. Pero pag hindi ko yung qualified, hindi kayo nag-significant na intention nyo na mag-abit kayo ng 8%, kailangan nyo pa rin mag-file ng percentage tax. Quarter ni na po rin yung, quarter, yung percentage tax. Dati po, last year and we, ano, prior years, monthly po yung yes. percentage tax. Ang form po, 2551M. Nandun yes. din po sa COR nyo, pag hindi nyo na lang po. Ha? Dati po yun, ngayon quarter ni na po yung percentage 2551 tax. 2551Q. 2551Q ang yeah. form, 3% ang rate, Ang deadline po, 25th of the following month. Of the pa, uh, 25th of the month. Ang hirap po. 1, 2, 3. 3 months po yun. Para kung ba? Oh, after each quarter, 25th of the following month. Halimbawa, January, January to January March, ang deadline, April 25. Then sa susunod? July 25, yung second quarter. Quarterly. Apo. Monthly, sa monthly salary. Sa monthly salary. Ma'am, 250,000. Yearly, pero ano yearly? 250,000. Yearly rin po. Yeah, adjust rin po yan sa annual eh. Bali po, iba, uh, quarterly nagpapayal tayo ng income tax return. 1701Q. Yes. Siya. Nag-less tayo ng 250. Yung ibinayad po natin dun sa first quarter, pagdating ng annual, Return, ibabawas po natin yung sa tax due. Magra-recalculate yes. po siya. Mag-annualize po baga. Parang ina-advance payment lang po kasi natin yung ano, income tax natin sa top of quarters. So, kaya po na yun. Kasi, kaya po nung may ganon, halimbawa lahat na lang magbabayad annual. Eh di yung collection po natin. Oo, oh, oh, wala. April na. Paano oh. po yung ibang months? Wala tayong pera. Walang pera yung gobyerno. Kaya po yung hinahati-hati po siya. For every quarter may babayaran tayo. Para merong may, may, may pondo ang gobyerno. Yes. Ano po ba yung nasa advertisement na 30,000 yung sahod mong monthly? Exempted na sa tax. 30,000 ang sahod mong monthly? Ako yung nakikita pa nakita ko sa advertisement. Basta po ang exempted po, 250,000. Yun ang babayon pag 12% a minimum wage order Parang hindi po eh. Hindi po. 250,000 po ang exempt. 
30,000, hindi sana wala rin kami yung tax by tax pa rin po. <laughs> Meron pa rin? Meron pa rin po. Ang wala lang pong tax, yung uh, minimum wage earner, tsaka 250,000 and below. Yun ang po yung walang tax. Magpa-file po tayo sa dalawang system. Hindi na po yung pupunta tayo sa PIR para magpasa ng return. Online. Online na po. Sa website po namin, meron po tayong itinatawag na EBIR form. I-click nyo po yun para ma-download nyo po sa computer nyo. EBIR form. Program po siya. Uh, I-ano nyo lang po, sagutan nyo lang po siya. Tapos i-print nyo, i-email. Ay, i-email mo na sa email namin. Hindi, meron po doon portion na i-click nyo para i-email. Send to. Tapos, yung para makita nyo po kung na-receive na ng BIR, sasagot po yung BIR. Email information. Ano na po tayo? Ano yung duration mo po? Yung latest. 7.1 pa po. Huli ko nakita eh. 7.1? Oo. Kasi yung nasabi parang 7.0 pa rin. May 7.0. Hindi ko alam po na-update this month po yung 7.1. Yun po yung huli. Yun po yung huli. Oo. Kasi pag kinilip mo siya ngayon, yung last week, ma'am, naglalagay yung website namin na for ano eh, ano yun, uh, parang mini, under maintenance, parang ina-upgrade ulit. Yes. Kaya hindi ko alam kung anong version na ulit na yun. Pag wala mang transaction, kailangan nyo pa rin mag-send sa namin form. I-email nyo lang po siya ha, tapos antayin nyo po yung email confirmation. Ibig sabihin na receipt na ng VIR nyo po. Kahit zero pa yan, zero transaction, kailangan nyo pa rin po mag-file. So, doon po sa BIR ko? Ay, ikaw mo na ma'am. So, yung doon po sa form ba, wala po talagang ano for that month? Hindi pa po nag-operate? Oo, kailangan nyo pa rin gawin yan. So, zero lang po yung lalagay na nagagawin. And it's a bit na lang po sa BIR. Oo. Kahit saan po kayong lupalot ng mundo, basta may internet, pwede nyo pong gawin yan. So, walang dahilan para nyo yung file kung zero transaction nyo siya. Ano pa rin pa rin po? Zero transaction. Hindi pa pa rin pa rin po siya online. Tapos? Antayin nyo yung in-information na nalagay sa mga PIR. So para meron kayong file, pwede nyo po siyang i-print. Pag na-print na po, dadali pa rin dito. Hindi na. I-keep nyo lang po. Itago nyo lang po. Pero, ano nang pag-pag-pay niya? Ito nga po. Ito po. Sasabihin ko na. Yes po. Ikaw mo na. Ayun ko nga po. Judy is, bawa ka 10 packs naman. Huwag yun po antayin yung deadline kasi po ang system na bibila o ba? Kasi po yung traffic din eh. May nangyari po kasi sa amin na yung kasama ko sa inyo ba, due date, and yung confirmation, kinabukasan, hindi po ba pwede ang date. Pero anong liwa ba sa confirmation na date? Yung kinabukasan? Yung nga mga kaya, ang inaano namin, huwag yung antayin yung deadline, deadline na yung ayon. So ano ba gawin namin dun sa confirmation na yun? Kailangan ba i-submit na i-impact na lang yung sabi? Hindi, ang sasabihin pa rin ng, namin, ma'am, may hanggang 12 o'clock pa kayo para i-online siya. Pero nga... Hindi naman, ano na lang eh, lumabas ah, na namin na bukasan. Okay, nabukasan. Okay, okay. Yun lang ma'am kasi yung proof nyo na sabit nyo siya on time. Yung date doon, kung kayo na na-convert. Ah, Pero usually confirm, one hour, within one hour, kailangan. Pag within one hour, wala pa, may problema na yung system. So, first time na nangyayari sa amin yung hindi bukasan kami. matagal. Pero usually, mga within one oh, hour, may sabot na. Minutes, Kaya nga pong inaano po namin, huwag niyong antayin yung deadline. Kasi yung system po, hindi, hindi masyadong ganun kalaki yung... Pag sobrang kasing dami din, oh, nasa traffic din. Minsan naman po, may time na nag email naman po sa amin yung system. At sinasabi nila sa amin na may problem. So ma'am, ganito, pag one hour wala pang confirmation, tatawag po kayo sa office namin. Meron po bang... Ano na yan? May problem mo ba ngayon? 